لا احد يستطيع ان يتعبك خلونا 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 نتخيل وجود اله كامل المواصفات وهذا الاله قرر يكتب كتاب لحتى يتواصل معنا فيه بما انه الاله كامل المواصفات فمن المفترض والمتوقع حتى أن الكتاب تبعه يكون واضح بشكل تام للجميع وخالي من الاخطاء والتناقض والمغالطات المنطقيه القران بينطبق عليه هي المواصفات فخلونا اليوم نحطه لهذا الاختبار ونشوف شو بيطلع معنا المغالطة هي استخدام استدلال غير صحيح أو غير دقيق في بناء حجة مما يجعل الاستنتاج يبدو بشكل أفضل مما هو عليه في الواقع رح شارك أمثلة سريعة لحتى يكون الفيديو مختصر ومفيد نبدأ بمغالطة رجل القش اللي هي نحن لما بنفترض موقف الطرف الآخر من عائلنا وبنعطي الجواب ما له علاقة بالحجة تبع الطرف الآخر على سبيل المثال إذا شخص إجا سألني قصي هل تؤمن بوجود الإله الإسلامي؟ أنا بجاوبه لا أنا لا أؤمن فهو بجاوبني يعني برأيك نحن هيك تطورنا من قرود هذا الشيء معقول يصير هي هي المغالطة افترض الموقف تبعي وبنى جواب ما له علاقة بالكلام اللي أنا قلته أبدا نقرأ بالقرآن الآية اللي بتقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون هي الآية تتكلم عن الكفار الذين طلبوا معجزات من محمد ولما محمد ما قدر جبنا المعجزات الحجة نزلت من عند الله بهي الصورة اللي هي حتى لو جبنا لكم معجزات حتى لو فتحنا لكم باب من السماء لحديروا وشكم وتقولوا ما شفنا شيء او تقولوا نحن قوم مسحورون، هذا السحر اللي انت عم تعمله مانا معجزات، وهون مغالطه رجل القش بدل ما يجيب الدليل ويرجيهم معجزه افترض الموقف تبعهم واتهمهم بكلام هن ما قالوا المغالطه الثانيه هي تبديل عبء الدليل، هي المغالطه بتصير لما نحن بنعمل ادعاء ما وبدل ما نجيب الادله على هذا الادعاء بنحط العبء تبع الدليل على الطرف الاخر، على سبيل المثال أنا هلا أدعي إني أنا أتكلم مع مريم فارس في كل ليلة، عندي رقم تليفونها وبتكلم معها. شخص بيطلب مني الدليل، فأنا بقول له أنت أعطيني دليل على إني أنا لا أتكلم مع مريم فارس في كل ليلة، مع إني أنا صاحب الادعاء وأنا اللي مجبر جيب الدليل، بدلت العبء وحطيته على الطرف الآخر. حركة رخيصة كثير وغير منطقية. نرى الآية اللي بتقول: وإن كنتم في ريب مما نزل الله على عبدنا فآتوا بصورة من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقون، الادعاء انه خالق الكون عم يرسل كلام للكفار عن طريق محمد، فلما هدول الكفار بيطالبوا بدليل، خالق الكون عوض ما يعطيهم دليل يوضح لهم الموضوع بيقول لهم لا، انتم اتوا بقران من مثله، ببدل عبء الدليل عليهم، وهي هي المغالطه. وكثير غريب انه اله كلي الحكمه يوعى بمغالطه رخيصه مثل هي. المغالطه الاخيره وهي مغالطه الاستنتاج الزائف. هي مغالطة بتصير لما نحن بنوصل لاستنتاج ما له علاقة بالمقدمات ابدا تبع الحجة، على سبيل المثال إذا بدي أعمل بناء بمقدمتين واستنتاج بقول فريندز هو أحسن مسلسل بالعالم، جوي هو أحسن ممثل في هذا المسلسل، الاستنتاج بصير جوي يجب أن يكون رئيس الجمهورية، الاستنتاج ما له علاقة بالمقدمات ويمكن استخدامه بأشياء كوميدية، نرى الآية اللي بتقول اللي بتجي بالمناسبة بعد فآته بصورة من مثله الآية بتقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة فإذا بدنا نحطها بنفس البناء المنطقي اللي هو مقدمتين واستنتاج بصير معنا شغلة غريبة كثير بصير عندنا مغالطتين ببناء واحد اللي هي عن نحو الآتي آتوا بقرآن من مثله لا أحد يستطيع الإيتاء بقرآن من مثله الاستنتاج شو هو؟ إذا الله موجود وهذا القرآن من عند الله استدلال دائري باستنتاج زائف اثنين بواحد بلش بأول تناقض اللي هو مفهوم وحدة الإله ما في اختلاف بالإسلام على أن الله هو واحد أحد هو الدين توحيدي بشكل عام وحتى بالقرآن في آية بتقول وهو الله الذي لا إله إلا هو لكن بنفس الوقت بنقرأ بآيات كثيرة الجملة الآتية فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين كيف ممكن الإله يكون واحد أحد وبنفس الوقت في خالقين آخرين طبعا الإجابة الشرعية والإسلامية عن هذا الموضوع اللي هي غير موفقة فينا نلاقيها على اليوتيوب بكل إرنة. الشيوخ كلهم نسخ لسق نفس الإجابة من الشعراوي النازح اللي هي عن نحو الآتي أحسن الخالقين هنا لا تعني أن الله معه خالقين آخرين وحاشر لا الخالقين هنا تعود للبشر يعني إذا إنسان أوجد سيارة لو الله أوجد هي السيارة رح يوجدها أفضل منه بكتير هذا هو المعنى تبع الآية اللي هو طبعا غير موفق أبدا لما إنسان بأوجد سيارة هذا مو خلق الخلق هو إيجاد الشيء من عدم والإنسان لما بأوجد سيارة ما بأوجدها من عدم الإنسان لما بأوجد سيارة أو موبايل أو طاولة أو أي شيء نحن بنستخدم مواد موجودة مسبقاً 
نعطيه تركيبة معينة ومنسميها اسم جديد سيارة أو موبايل أو طاولة فهذا ليس خلق هذا اسمه صناعة فالإنسان لا يخلق الإنسان يصنع صناعة والمفترض أنه الوحيد اللي بيقدر يخلق الأشياء اللي هي إيجاد الشيء من عدم هو الله فهي الآية هون لما بتقول تبارك الله أحسن الخالقين كان يفترض لو عم تحكي فعلا تفسير تبعهم تقول فتبارك الله أحسن الصانعين لكن مو هيك بتقول الآية وهون في عنا تناقض مباشر مع مفهوم هو الله الذي لا إله إلا هو وبنفس الوقت أحسن الخالقين لأنه أحسن الخالقين بشكل مباشر بتبين أنه يفترض أن يكون هناك خالقين آخرين فهنا هذه الآية تحمل تفسيرين أو تبريرين لا ثالث لهما يا أما الله فعلا معه خالقين آخرين وهو يدعي أنه الأفضل بينهم يا أما اللي كاتب هاي الآية ما عنده أي عمق فلسفي أو منطقي وما استوعب التناقض اللي عم بيعمله لما كتب هاي الآية التناقض الثاني وهو أن القرآن يفترض أن يكون آيات محكمات بينات بلسان عربي مبين أي حدا بيقرأ بيفهمه وما في أي مشكلة أبدا وعنا آيات كتير ما تزيد عن العشرين آية بتوضح لنا أنه هو كتاب مبين ذلك الكتاب لا ريب فيه تلك آيات الكتاب وقرآن مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وآيات أخرى كتير لكن بنفس الوقت بفترة حياة محمد العالم اختلفت كثير على معاني الآيات وتأويل الآيات وحتى في آيات كان مو معروف شو المعاني تبعها أبدا فالله لحتى يشرح لهم وين المشكلة أنزل لهم آية بتقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخرى متشابهات يعني إحنا صحيح بعتنا لك آيات محكمات وبينات لكن بعتنا لك أخرى متشابهات اللي هو عكس المحكمات والبينات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله يعني كان في كفار عم يستهزئوا بهي الآيات لحتى يعملوا فتنة بين المسلمين وفي مسلمين نفسهم عم يحاولوا يأولوا هي الآيات لكن لا يعلم تأويله إلا الله أما بنظر الله المسلمين الجيدين هن اللي قال عليهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الآيات متشابهات هي الآيات الغير واضحة اللي قد يكون إلى تفاسير عديدة أو يكون تم نسخها حكما ولفظا من آيات أخرى، أو يكون ما إلى أي تفسير أبدا، وما حدا بيعرف التفسير تبعها إلا الله، مثل ما قال ولا يعلم تأويله إلا الله، فهون في عنا تناقض واضح، آيات بتقول هو كتاب لا ريب فيه أنزلنا عليك آيات بينات وإلى آخره، وهي الآية بتقول لا هو فعلا فيه آيات محكمات، لكن بنفس الوقت فيه آيات غير محكمات أبدا، آيات متشابهات، وهي مو مشكلة وحيدة في عنا مشكلة أكبر، اللي هي إنه الله حب يتواصل مع البشر بطريقة واضحة وينزل لهم آيات واضحة وبنفس الوقت كتب لهم آيات متشابهات ما حدا بيعرف شو التفسير تبعها غير هو فقط حتى الرسول نفسه ما كان بيعرف شو تفسير هاي الآيات لأنه هو حذر الصحابة تبعه أن يعدوا مع الكفار اللي عم يستهزئوا بهي الآيات والتفسير تبعها وحذرهم حتى يعدوا مع المسلمين اللي عم يحاولوا الأول هاي الآيات لأنه الله الوحيد بيعرف تأويلها فالصورة الكبيرة هون هي أنه الله كتب كتاب فيه آيات واضحة وفيه آيات غير واضحة أبدا ولا يوجد أي تفسير لها وبلوم البشر على عدم فهمهم لهي الآيات لكن مين رح يروح الجنة رح يروح الجنة بس المسلمين يقولوا آمنا أن كله من عند الله نعم الله قال مرة بأنه هو محكمات بينات ونفس الوقت قال فيه متشابهات ما عنا مشكلة آمنا بالاثنين مع أنه في تناقض بالموضوع وبيسميهم الراسخون في العلم وأولي الألباب يوصفهم بأبنى ثانية وين الذكاء بالموضوع الإيمان الأعمى من دون أي تفكير لا يتطلب ذكاء أبدا والغريب أنه الإله القادر على كل شيء ما قدر يكتب كتاب واضح بشكل كامل ما فيه متشابهات أبدا اللي هو يفترض نحن الشيء الوحيد اللي اجانا من عند الله هو القرآن فقط. يعني هي هاد ون جاب، عنده كان وظيفة واحدة فقط، إنه يكتب لنا هذا القرآن بس ويعطينا إياه، وحتى هي ما قدر يعملها بشكل كامل. موجود فيه محكمات ونفس الوقت متشابهات. التناقض الثالث لما الكفار أهل قريش طلبوا من محمد معجزات لحتى يتأكدوا من النبوءة تبعه، محمد ما قدر يجيب لهم أي معجزة. والله فسر ليش محمد ما قدر يجيب معجزات بآيات كثيرة. لكن واحدة منهم تقول وما منعنا أن نرسل بآيات إلا أن كذب بها الأولون الآيات هنا تعني معجزات وبعرف أنه في كتير أصدقاء لح يقولوا قصين شو عم تحكي أنت الرسول كان عنده كتير معجزات أخرج الماء من يديه وشق القمر وإلى آخره أصدقائي هاي المعجزات كلها تم تأليفة 200 سنة بعد وفاة الرسول بالسيرة والأحاديث وإلى آخره أما لما نكون عم نحكي من القرآن القرآن بنص بشكل واضح أنه محمد ما كان عنده أي معجزة أبدا وهو أصلا ما كانت وظيفته أن يأتي بمعجزات لكن خلينا نرجع للآية اللي بتقول وما منعنا أن نرسل بآيات إلا أن كذب بها الأول يعني الله بيوم من الأيام أرسل معجزات لقوم ثمود وغيرهم وهن ما آمنوا فهون الله عرف أنه أرسال معجزات ما حيغير شيء أبدا فقرر أنه من يوم ورايح ما في معجزات لأي حدا أبدا بداية هي الآية في تناقض مباشر مع الآية اللي بتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى إذا قوم ثمود وغيرهم ما آمنوا من المعجزات هذا الشيء أو الذنب ما بيحملوه الكفار تبع أهل قريش ما دخلوا هنا بالموضوع لكن مو هي المشكله الوحيده 
هي الآية أيضا في تناقض مباشر مع مفهوم كلي المعرفة تبع الإله لأن الله يفترض أن يكون كلي العلم يعلم بالماضي الحاضر والمستقبل بمعنى آخر هو كان بيعرف مسبقا من قبل ما يجيب لهم الآيات لأهل ثمود وغيرهم أنه هن ما رح يآمنوا بهي الآيات لكن الآية اللي بتقول وما منعنا أن نرسل بالمعجزات لا يفهم منها من الله كلي المعرفة بالعكس يفهم منها أنه الله ما كان بيعرف أنه هن ما رح يآمنوا بهي المعجزات انجبر أول شيء أرجي المعجزات لقوم ثمود وغيرهم ولما شافوا ما آمنوا فيها بوقتها تعلم أن المعجزات شيء غير كافي وما عاد في داعي نستعملها مرة ثانية وهذا الكلام يوضح أن هذا الإله المزعوم ليس كلي المعرفة لو كان كلي المعرفة كان من البداية ما أرسل معجزات لقوم ثمود وغيرهم لأنه يفترض أنه يعلم مسبقا بأنهم لن يؤمنوا بهذه المعجزات لكن الواضح أنه هو ما كان يعرف الجبر أول شيء أرسل معجزات لحتى يتعلم هذا الشيء التناقض رقم أربعة هو عن الوحي يلي مبني عليه مفهوم الدين الإسلامي كله من أساسه الطريقة الوحيدة اللي بتواصل فيها خالق الكون مع الرسول محمد الآية بتقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء الطريقة المميزة والخاصة اللي بيستعملها الله ليتواصل مع محمد لكن الغريب أن الشيطان قدر يستعمل الطريقة نفسه ويجيب له وحي لمحمد ومحمد ما قدر يفرق بين الآيات اللي جاي من عند الشيطان والآيات اللي يفترض أن تأتي من عند الله والأغرب أنه الله ما قدر يوقفه للشيطان وتركه يعطي آيات خاطئة لمحمد محمد تلا هاي الآيات الخاطئة وبعد هذا الموضوع الله بيبعث له جبريل ليقول له أنت تليت آيات نحن ما أرسلنا لك إياها من ثم يبدل الله الآيات التي أوحى بها الشيطان لمحمد وشو تفسير الله للموضوع؟ تفسير كان عن نحو الآتي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وين العلم والحكمة بالموضوع؟ الشيطان قدر يوحي لمحمد بآيات محمد ما قدر يميز بين الآيات تبع الله وتبع الشيطان الله تارك الموضوع أو يمكن ما بيقدر يغير شيء ما كان بيقدر يمنع الشيطان واستنى لحتى خلصت القصة من بعد الله بينسخ الآيات وهذا الكلام فيه تناقض مع آيتين أول آية اللي بتقول إنه الله هو اللي بيوحي للرسول تبعه بيصفنا طريقة الوحي في تناقض لأنه الشيطان قدر يوحي للرسول بنفس الطريقة والرسول ما قدر يفرق وكمان في تناقض مع آية إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وبشكل عام هذا الموضوع بحط إشارات استفهام كتير على القدرة تبع الله والحكمة تبعه ليش لا يسمح بهيك شيء يصير أصلا لكن الأخوة الدعاة بوقتنا الحالي بيحاولوا جهد أيمانهم إنه يبعدوا عن هذا الموضوع وما يحكوا فيه ويضعفوا الروايات قدر الإمكان ويتجاهلوا هاي الآية اللي هي واضحة بهذا الموضوع التناقض الخامس وهذا المفضل عندي لأنه كان من أوائل الأشياء اللي فكرت فيها عندما كنت مسلما المفهوم من الأخوة المسلمين بيبنوا مانع سواعق مع الجوامع كل جامع في عليه مانع سواعق وحتى بمكة الجامع النبوي والأبراج الموجودة بجوار الكعبة كله عليه مانع سواعق وهذا الشيء يبدو على أنه ما فيه أي مشكلة أبدا وهو توخي للحذر يعني بس شام ما حدا ينأذى بهي المناطق لكن المشكلة بتبين أو التناقض بيبين لما بنقرا الآية اللي بتقول ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل السواعق فيصيب بها من يشاء هنا تعود لله يرسل السواعق الله هو اللي بتحكم بالرعد والسواعق وبيضرب فيها مين ما بده فأكيد الله ما رح يضرب البيوت تبعه اللي هي الجوامع اللي عم يصلوا فيها الناس ويؤذيهم ولا رح يضرب أي شيء موجود بمكة فالسؤال ليش الأخوة المسلمين عم يركبوا مانع سواعق ببيوت الله وحتى بالجامع النبوي وبالأبراج المجاورة للكعبة هذا الفيديو لبرج الساعة اللي هو بحزاء الكعبة برأي الأخوة المسلمين لو فعلا مأمنين أنه هذا كلام الله والله هو اللي بيتحكم بالرعد والبرق والصواعق ولا آخره لازم ما يركبوا معنا سواعق بهي الأماكن خصوصي ببيوت الله ونحى الكعبة لكن الواضح أن الأخوة المسلمين تعلموا عبر التاريخ الدرس اللي تعلموه أصحاب الأديان كله أن الطبيعة ما عندها أي اهتمام بالآلهة تبعنا أو المعتقدات تبعنا أبدا وبتضرب بشكل عشوائي تناقض رقم ستة اللي هو عن موضوع حرية الإرادة أن الله أعطانا حرية الإرادة ونحن نختار ما نريد بيستشهدوا بالآية اللي بتقول ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كثير من الأخوة الدعاة بوقتنا الحالي بيستخدموا هاي الآية دي وضحوا أنه نحن عنا حرية إرادة نحن بنختار الإيمان أو الكفر وفي دعاة كيوت أكتر لسه بيستخدموها ليوضحوا على أنه الله ما عنده مشكلة بالكفر حتى يعني الله حتى إذا بتكفر ما عنده مشكلة هو قال لك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن أي حدا بس بيتكلف أنه يقرأ الآية اللي بعدها فورا ليعرف شو حيصير باللي بيختاروا الكفر موضوع ما فيه حرية اختيار أو إرادة أبدا الموضوع هاي الآية تماما مثل إذا إنسان حاطط فرد براسي وعمل لي عطيني المصاري اللي معك وإنت حر فيك تعطيني إياهن أو ما بتعطيني إياهن إنت فيك تختار وين حرية الاختيار بالموضوع لكن مو هون المشكلة مشكلة إنه هاي الآية بتتناقض بشكل مباشر مع آيات كتير بالقرآن على سبيل المثال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 
كيف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبنفس الوقت ما كان نفسنا ان تؤمن الي باذن الله، في شيء غلط. آية ثانية زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني القصيدة بدايتها كفر فهو طعن بحرية الإرادة فورا، لكن كمات الآية فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كيف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبنفس الوقت الله هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وبعرف انه في اخوه رح يلعبوا معنا هي اللعبه تبع من شاء هون تعود الى الشخص وليس لله بنصحكم تقروا اكثر تطلعوا الموضوع لانه هذا التفسير ما له اي وجود ابدا. هاي اخرى وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هون الله عم يحكي عن الحروب بين الاديان والى اخره. كل هاي الامور خلوا في بالكم الكلمه الاساسيه اللي هي من شاء فاليوم ومن شاء فليكفر ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليضل من يشاء ويهدي من يشاء. كمان هون واضحه اليشاء لمين راجع الإرادة هون تبع الضلالة والهداية واضحة لمين راجعة، الإنسان ما له علاقة فيها أبدا، كأنه اللي كاتب هي الآيات ما له سمعان بشيء اسمه تسلسل منطقي. التناقض السابع والأخير اللي هو عن القرآن ككتاب. كلنا بنعرف إنه الله هو تكفل بحفظ القرآن لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والرسول الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني الرسول كلامه لا يحتمل الخطأ، هو اختار أربع حفظة للقرآن وقال له للمسلمين إنه لا تاخذوا القرآن غير من هدول الأربعة من بعدي. عبد الله بن مسعود وسالم وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، النبي بإيده اختار هدول الحفظة على إنهم هن الوحيدين اللي حيعطوا القرآن الصحيح من بعد ما هو يموت. وفعلا من بعد وفاته اثنين من هدول الحفظة تكفلوا بجمع القرآن اللي يعني هن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. عبد الله بن مسعود قال القرآن لازم يكون 108 صور. أبي بن كعب قال لا القرآن لازم يكون 105 صور، وقال إنه في كثير صور ما لازم تكون موجودة، وعطى مثال عندهم سورة الفاتحة. اللي قال انه هي كانت صلاة ولم تكن قرآنا من عند الله، وانا اتفق مع ابي هون انه فعلا سورة الفاتحة اذا بنقراها بنشوف انه هي الصلاة، يعني مو معقول اله عم بيحكي عن نفسه مع نفسه لنفسه بهي الطريقة كثير غريبة. لكن الفكرة انه اختلفوا، واحد قال القرآن لازم يكون 108 صور، الثاني قال لا القرآن 105 صور، لكن القرآن الحالي اللي عندنا اليوم هو 114 صورة، فشو يلي عم بيصير هون؟ فصلنا موضوع جمع القرآن بالحلقة السابقة، لكن الصورة اللي فينا ناخذها من هذا الكلام هي عن نحو الآتي. الله ارسل القران للرسول عن طريق الوحي وتكفل الله انه هو الحافظ تبع هذا القران الرسول الذي لا يندق عن الهوى اختار حفظه القران وقال لهم للناس لا تاخذوا القران غير من هدول بعد ما انا اموت هدول حفظه وهن عم يجمعوا القران اختلفوا على عدد الصور اللي موجوده بهذا القران واحد قال 108 الثاني قال 105 قراننا الحالي 114 ما في اي تناقض ابدا زي العسل كل هذا الكلام موجود بنفس الكتاب اللي فيه ايه بتقول أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافات كثيرة. الآية اللي أنا على اتفاق معها 100% بالنهاية كثير غريب ومحبط إنه إله كلي المواصفات وبيقع بتناقضات ومغالطات منطقية البشر بوقتنا الحالي ما بيقعوا فيها. غريب هذا الشيء. فمن الممكن أن يكون هذا الكتاب من صناعة بشر عاشوا من 1500 سنة وما عندهم أي عمق فلسفي أو منطقي. ولكن لا يمكن أن يكون إله كلي المواصفات. وايضا من الممكن ان يكون هناك خالق عظيم لهذا الكون العظيم لكن ايضا لا يمكن ان يكون بهذا الجهل احبوا بقلبكم بس فكروا بعقلكم وغسلوا ايديكم بيس